প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা শুরু করছি ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয় ইমামুন আজকে আমরা কথা বলতে চাই রাজনীতির বিষয় নিয়ে আজকে আপনারা জানেন যে ঢাকায় বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ নীরব পদযাত্রা তারা বলছিলেন এই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে আবারও রাজনীতিতে বিএনপির একটা সরগরম উপস্থিতি শুরু হয়েছে এবং মাঝখানে ডিসেম্বরের আন্দোলনের পরে কিছুদিন একটু স্তুমিত ছিল তারপরে আবারও নতুন নতুন কর্মসূচি নিয়ে বিএনপি মাঠে নামছে সঙ্গে আছেন তাদের মিত্ররা একই সঙ্গে আওয়ামী লীগও রাজপথে আছে জনসভায় আছে সরকারে আছে সর্বত্রই আছে তারা সরব রাজনীতিতে আগামীকালকেই রাজশাহীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনসভা সেখানে সেটি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে নেতৃবৃন্দ সেখানে চলে গিয়েছেন সব মিলিয়ে একটা রাজ রাজ নীতিতে একটা সম জমজমাট অবস্থা এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আছেন ব্যারিস্টার নাসিরুদ্দিন অসীম তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং আছেন জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়ক গণসংহতি আন্দোলন আর অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন জনাব আহমেদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আবু সাঈদ খান সাংবাদিক লেখক গবেষক আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য আলোচনা শুরুর আগে একটু শিরোনাম দেখে আসতে চাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকারের বিদায় হবে পদযাত্রা কর্মসূচিতে মির্জা ফখরুল বিএনপির পদযাত্রাকে মরণ যাত্রা বললেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচন নিয়ে সংকট উত্তরণে নতুন রাজনৈতিক রূপরেখা দরকার মনে করেন আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বাক স্বাধীনতা হরণ নয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের লক্ষ্য সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ জানালেন আইনমন্ত্রী নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের ছয় সদস্য গ্রেপ্তার পরিকল্পনা ছিল বড় হামলার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামীকালের জনসভা ঘিরে বর্ণিল সাজিয়ে রাজশাহী মহানগরী প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলার ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন বাংলা লাইভ এই পেজে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এখানে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন বা মতামত রাখতে পারেন আমি আলোচনা শুরুর আগে একটু বিএনপির আজকের পদযাত্রা কর্মসূচির রিপোর্টটি দেখে তারপরে কথা বলা শুরু করতে চাই রাজধানীতে বিএনপির ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি গণপদযাত্রা কর্মসূচি শুরুর স্থান বাড্ডার শাহজাদপুরে ঢাকা মহানগর উত্তরের ২৬ থানা এলাকার নেতাকর্মীরা অংশ নেন খোলা ট্রাকে করা মঞ্চে পদযাত্রার উদ্বোধন করতে গিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন দুর্নীতি দুঃশাসনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে সরকার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন শত উস্কানির মুখেও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের বিদায় নিশ্চিত করা হবে কথা বলতে গেলে গ্রেফতার প্রতিবাদ করতে গেলে এই মামলা মিথ্যা মামলা গায়েবি মামলা দিয়ে সমস্ত বিরোধী দলকে আজকে আটক করে রাখা হচ্ছে বন্ধুগণ আজকে সমগ্র বাংলাদেশকে এরা একটা কারাগারে পরিণত করেছে এই সরকার থাকলে কোনোদিন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না ঢাকা শহরে নীরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নীরব যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই ভয়াবহ ধারণের সরকারকে পরে শুরু হয় পদযাত্রা বাড্ডা থেকে রামপুরা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পথ মিছিল স্লোগানে সরকারের পদত্যাগ আর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যস্ততম সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বিএনপির এই কর্মসূচির কারণে রাস্তার এক পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের করা পুলিশ প্রহরায় দুই ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে রামপুরা আবুল হোটেল এলাকায় গিয়ে শেষ হয় কর্মসূচি মূলত রাজধানীতে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটাতেই বিএনপির এই গণ পদযাত্রা কর্মসূচি এরপরে তিরিশ একত্রিশ ও পয়লা ফেব্রুয়ারি রাজধানীর উত্তর ও দক্ষিণে আরও তিনটি 
একই ধরনের কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি দলের নেতারা বলছেন এভাবে ধাপে ধাপে কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার পতন আন্দোলনের এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা জি ধন্যবাদ আমরা রিপোর্ট দেখছিলাম আমি ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম আপনার কাছেই আসতে চাই একটি অভিনব কর্মসূচি মানে মোটামুটি অভিনব বলছি এই কারণে যে সাধারণত রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যাদি হরতাল অবরোধ সেই জায়গার থেকে খুবই শান্তিপূর্ণ একটি কর্মসূচি নীরব পদযাত্রা আপনারা বলছেন এই পদ এই এই ধরনের কর্মসূচি আসলে কি ইন্ডিকেট করে রাজনীতিতে কর্মসূচি কতটুকু ইন্ডিকেট করে বা না করে সেটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তার পরিবর্তন কিন্তু অনেক ঘটেছে আপনি আজ থেকে আপনি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের কথা বলেন একাত্তরের মুক্ত মহান মুক্তি যুদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেন আপনার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কথা বলেন বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হয়েছে কিন্তু আমরা সহিংস আন্দোলন দেখেছি আমরা অগ্নিসন্ত্রাস দেখেছি অসহযোগ আন্দোলন দেখেছি সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন আমরা বিভিন্নভাবে আন্দোলনের বিভিন্ন ডাইমেনশন আমরা দেখেছি সময়ের পরিক্রমা কালের পরিক্রমা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যেটা আপনার ডিসেম্বর দশই ডিসেম্বরের আগে যে সমস্ত বিভাগীয় সমাবেশগুলো করেছে অনেক চড়াই উৎরাই আপনার উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে বলেন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বলেন শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করেছে বিভাগীয় সমাবেশগুলো করেছে এবং সেগুলো সাকসেসফুল হয়েছে সেখান থেকে কোনো সহিংসতা কেউ কখনো দেখেনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কিন্তু তারপরেও বারবার সরকার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ওনারা পাহারাদারের মতো মনে করেন আপনার মানে বিএনপি একটা কর্মসূচি দিলে ওনারা বলেন যে এটা যদি করে বা এটা করতে পারে এই জন্য আমরা মাঠে আছি রাস্তায় আছি আমি মনে করি সেটা এক ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে বা এবং আপনার সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিএনপি সেই ধারণাটাকে আপনার মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য এই যে আপনি দেখেছেন যে নীরব যাত্রা বা পদযাত্রা বলেন যেটাই বলেন না কেন আপনার সেই কর্মসূচিগুলো দিয়েছে আপনারা নিজেরাই রিপোর্ট করেছেন যে আপনার এই পদযাত্রা অনেক সাধারণ জনগণের কিংবা বিএনপির নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ মূলক হয়েছে আমি এটা মনে করি এ কারণে যে সরকার যে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো করেছে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে মানুষের আপনার ধৈর্যের একটা বাদ ভেঙে গেছে মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে আমাদের মহাসচিব তিনি বলেছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কথা বলেছেন মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে চলে গেছে অনেক কিছু আপনার ব্যাংকগুলো মনে করেন যে লুট হয়ে গেছে অনেকটুকু অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা আমি জানি আপনার মনে করেন যে আপনার আমরা কবিরোত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনার মনে করেন যে অনেক ধরনের অর্থনৈতিকভাবে আপনার একটা অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে যেটা হয়েছে যে ব্যাংক খাতে অর্থনৈতিক খাতে যে অব্যবস্থাপনা লুটপাট দেশের বাইরে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে গেছেন সরকারের মন্ত্রীরাও বলেছেন এমন কি আপনার সরকারের অনেক মন্ত্রী বলেছেন দুর্নীতির এমন একটা মাত্রা শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন অর্থমন্ত্রী বলেছেন আপনারা দুর্নীতি করেন মানে অর্থাৎ হচ্ছে যে ঘুষ খান সহনীয় পর্যায়ে খান মানে এটাকে একটা হালাল করার একটা প্রক্রিয়া যে দেশে এ ধরনের অবস্থা হয় এবং এমন একটা অবস্থা যেটা আমরা দুটো নির্বাচন দেখেছি দু হাজার সাল দেখেছি আমরা বিনা ভোটে একশো তেপ্পান্ন জন এমপি হয়েছেন দু হাজার সালে আমরা দিনের ভোট রাতের বেলা দেখেছি আপনার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মনে করেন যে ভোট দিয়েছে এটা বিদেশি রাষ্ট্রদূতরাও বলেছে যেখানে আপনার গণতন্ত্র থাকে না ভোটাধিকার থাকে না সেরকম একটা অবস্থায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠাটাই কিন্তু স্বাভাবিক কারণ আপনি যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হন তাহলে আপনার জনগণের জন্য আপনার কোনো তোয়াক্কা করার বিষয়ই থাকে না আপনি ফেসিবাদের মতো মনে করেন যে জবরদখল করে ক্ষমতা থাকতে পারবেন কিন্তু আমরা তো এটার জন্য আমাদের চেতনাটা কি ছিল মুক্তিযুদ্ধের কেন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলাম দেশটা কেন স্বাধীনতা হয়েছিল স্বাধীন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনার কত দূরে আমরা যোজন যোজন মাইল দূরে আমরা আছি আমরা চাই যে সুশাসন আমরা চাই জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে 
আপনার জনগণ যাদেরকে নির্বাচিত করেন না কেন তারা জনগণের প্রতি অ্যাকাউন্টেবল হবেন সেটাই কিন্তু আজকের এই যে আপনি যেটা বললেন যে নীরব পদযাত্রা বা নিঃশব্দ পদযাত্রা এই কর্মসূচিগুলো এইগুলোতে অনেকটা ইনোসেন্ট বলা যায় যে এখান থেকে তো আপনি কোনো ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু পাননি কিন্তু আমিও চাই সেই জিনিসটা যে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা হবে আগামীতে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটা রূপরেখা সরকার চাইলেই দিতেই পারেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবার আমি একটু আবু সাহেদ খানের কাছে যেতে চাই জনাব আবু সাহেদ খান আপনি দেখেছেন আজকে বিএনপির এই কর্মসূচি এই কর্মসূচি অথবা এই ধরনের অহিংস শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি আসলে এই দিনে এখনকার সময়ে রাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করছেন বিএনপির বিরুদ্ধে যে দুটো প্রচার ছিল একটা প্রচার ছিল যে তার সঙ্গে জামাত শিবিরের যোগ সাজস রয়েছে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তারা আন্দোলন মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যেটা চোদ্দ সালকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয় চোদ্দ সালের ঘটনা আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপি ঘটেছে আবার বিএনপি বলছে যে আমাদের নামে সরকার এর এজেন্সিগুলো ঘটিয়েছে এই ধরনের বিতর্ক আছে সেই বিতর্কে আমি যেতে চাচ্ছি না তবে এই দুটো অভিযোগ তাদের ছিল তো এই আন্দোলনকে সামনে রেখে বিএনপি এই দুটো অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে একদিকে জামাত শিবিরের সঙ্গে তারা সম্পর্কটা ছিন্ন করেছে এমনকি লেয়াজতেও তাদের সাথে অফিসিয়ালি লেয়াজ হচ্ছে না এক দুই নম্বর হচ্ছে আন্দোলন মানে তারা জনসম্পৃক্ত আন্দোলন চায় এটা বোঝাবার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের এটাকে কি বলা যায় খানিকটা নিরোহ ধরনের কর্মসূচিকে সামনে এনেছে যেমন গণসমাবেশ তো এখানে পদযাত্রা এই ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে সেখানে আমার মনে হয় যে কৌশল হিসাবে তাদের দুটো জিনিস কাজ করতে পারে একটা হচ্ছে যে সরকার যে অভিযোগগুলো করছে সেগুলোকে ভুল প্রমাণ করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আন্দোলনকে যদি সফল করতে হয় যে কোনো আন্দোলন তাহলে সেখানে কেবলমাত্র ওর নিজের দিয়ে যে আন্দোলন হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ না হয় এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে যেমন ধরুন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সেই গণ অভ্যুত্থানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যখন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে সম্পৃক্তি ঘটেছে তখনই সেটা গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে এমনকি নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ্য করি যখন শ্রেণী পেশার মানুষগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে তখনই একটা ঘটেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের কর্মসূচি অর্থাৎ আমি বলতে চাই এই ধরনের আন্দোলন কিংবা খানিকটা নিরোহ ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিএনপি বোধহয় কৌশলগতভাবে তারা জনসম্পৃক্তির বিষয়টাকে মাথায় রেখেছে এটা তাদের রাজনৈতিক কৌশল এখন হচ্ছে যে সরকার এটাকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যেমন যেদিন বিএনপি কর্মসূচি দেবে সেদিন তারাও মাঠে থাকবে তো এই যে জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে সরকার খানিকটা সরে এসেছে কেননা এইটা সরকারের পক্ষ যায়নি কেন বিভিন্ন মহল থেকে যখন প্রশ্ন উঠেছে যে বিশৃঙ্খলা ঘটালে এটা দেখবার দায়িত্ব তো পুলিশের প্রশাসনের অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নয় তো যে কারণে আমরা এই গণযাত্রা কর্মসূচি কিংবা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সামনের কর্মসূচিতে বোধ হয় সরকার আর পাল্টা কর্মসূচি দেবে না কেন পাল্টা পাল্টির বিষয়টা জনগণকে আতঙ্কিত করে তুলেছে এবং এটা জন্য বিভিন্ন মল থেকে সমালোচনা হচ্ছে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বিএনপির আন্দোলনের কৌশল এখন এই কৌশলে সফল হবে কিনা এটা পরবর্তী পদক্ষেপের পর নির্ভর করবে তারা এই কৌশলগুলোকে কতটা দক্ষতার সাথে কতটা নিপুণতার সাথে পরিচালনা করতে পারবে এবং জনগণকে কতটা কাছে টানতে পারবে আন্দোলনে রাস্তায় তারা নামাতে পারবে এর উপর নির্ভর করছে বিএনপির আন্দোলনের সাফল্য জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জনায়েদ সাকি আপনার কাছে আসছি আপনি আসলে বিএনপির এই আন্দোলন কর্মসূচিকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি সবাইকে আলোচক বৃন্দ সহ যারা দেখছেন সালাম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন আমরা একটা রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে আছি এবং গণতন্ত্র মঞ্চ এবং বিএনপি এবং আরও বেশ কয়েকটি জোট আমরা যুগপদ্ধারায় আন্দোলন করছি আন্দোলনের লক্ষ্যটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা 
এবং সেটা করতে গেলে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করতে হবে বিদ্যমান যে এখন রাষ্ট্রটা আছে এই রাষ্ট্র একটা স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং এটা সাংবিধানিকভাবেই আছে সেটাকে এখন আরও ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে নানান ধরনের পরিবর্তন এনে সংবিধান থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক আইনি পরিবর্তন এনে এবং পঞ্চদশ সংশোধনী তো আসলে নিজেই জনগণের যে একটা কনসেনসাস তৈরি হয়েছিল আওয়ামী লীগ নিজে যে কনসেনসাসে বিএনপিকে একসময় রাজ আন্দোলনের মাধ্যমেই বাধ্য করেছিল সেই কনসেনসাসটা তারা ভেঙে দিলেন আদালতের রায়ের কথা বলে এবং যেভাবে এটা এই সংশোধনী করা হলো তার মধ্য দিয়ে এটা আসলে সংবিধানের যে স্পিরিট সেই স্পিরিটকেও আসলে সেখানে কিংবা জনগণের ইচ্ছার যে প্রকাশ সেইটাকে আসলে একেবারেই বিপরীত অবস্থান নেওয়া হয়েছিল তো এখন এর মধ্য দিয়ে আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেছি যেখানে যেটা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব বললেন যে বিএনপির মরণযাত্রা হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগ একটা সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক দল যাদের একটা বড় ঐতিহ্য আছে যার গণতান্ত্রিক ইতিহাসও আছে কিন্তু তারা এখন নিজেদের রাজনৈতিক মরণযাত্রা শুরু করেছেন যখন তারা কেবল বিরোধী দলের না নিজেদের দলের সদস্য সমর্থক সবারই ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছেন মানে এটা তো ভোটাধিকার তো আসলে আলাদা করে কারো কার কেড়ে নেওয়া যায় না কাললে সবারই কাটতে হয় তো সুতরাং ওনারা ওইটাকে স্থায়ী রূপ দিতে চাচ্ছেন তো এই যে একটা দল যারা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দাবি করে কিংবা তার ঐতিহ্য আছে তারা যখন সমগ্র জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতাকে জোর করে রাখতে চায় তখন এটাই তাদের নৈতিক পরাজয় এটা তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের সূত্রপাত এবং এর মধ্যে দিয়ে আসলে কার্যত মরণযাত্রাটা হয় বরং বিরোধী দলের দিক থেকে আমরা দেখছি যে এই যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রটা এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিদ্যমান সংবিধান বন্দোবস্ত এই শাসন কাঠ ক্ষমতা কাঠামো এটা কোনোটাই বজায় রেখে আর এটা সম্ভব না ফলে একটা নতুন বন্দোবস্ত দরকার ক্ষমতার ভারসাম্য জবাবদিহিতা দরকার মানে সংবিধান সংস্কার করে রাষ্ট্রটাকে গণতান্ত্রিক করা দরকার এই প্রস্তাবনা এখন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য এজেন্ডা এটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আমি মনে করি একান্ন বছরে এই প্রথম বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হচ্ছে যার লক্ষ্য হচ্ছে ওই স্বাধীনতা যুদ্ধে যে আকাঙ্ক্ষাটা তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রটা গণতান্ত্রিক হবে এর মধ্যে দিয়ে সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার নাগরিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা কিন্তু রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়নি তার শাসন কাঠামোয় প্রতিফলিত হয়নি আজকে সেইটা শাসন কাঠামোয় প্রতিফলন করার জন্য বিরোধী দলের দিক থেকে কর্মসূচি এজেন্ডার সামনে এসছে এখন এটা যত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণের কাছে যাবে জনগণকে যত দ্রুত এই যে নতুন একটা স্বপ্ন আমাদের একটা সম্ভাবনা যে হ্যাঁ আমরা একটা নতুন জায়গায় যেতে পারি এটা যত জনগণের সাথে দ্রুত জানানো যাবে তাকে যুক্ত করা যাবে তত এটা এত বড় শক্তি অর্জন করবে যে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়া আসতে বাধ্য হবে বলে আমরা মনে করি এখন আওয়ামী লীগের উপলব্ধি থেকে আওয়ামী লীগ আসতে পারতো তাতে তাদের ডিগনিফাইড লেগেসি হতো কিন্তু সেটা তারা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না ফলে এইটা জনগণের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এই জায়গায় আনতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে ধরেন আমরা আমাদের দল গণসংহতি কিংবা গণতন্ত্র মঞ্চের বিভিন্ন দল তাদের নিজ নিজ কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করছি বিএনপি সাথে যেমন যুগপথ আন্দোলন হচ্ছে তেমনি আবার বিএনপি আরও বেশি সম্পৃক্ততার জন্য জনগণের কাছে যাচ্ছেন এটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক আগামী চার তারিখে চার ফেব্রুয়ারি আমাদের যুগপথ ধারায় কর্মসূচি আছে সমাবেশের কর্মসূচি তারপরে আরও কর্মসূচি ঘোষিত হবে আন্দোলন তো ধাপে ধাপে ওঠে এবং আন্দোলনটা যেহেতু জনগণকে নির্ভর করে করতে হচ্ছে জনগণকে সম্পৃক্ত করাই হচ্ছে আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য সেই দিক থেকে এই ধরনের আরও অনেক রকম কর্মসূচি সামনে আসবে এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মানুষ যদি এইবার জেগে ওঠেন সেইটা আমাদের জাতির জন্য আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই সব প্রসঙ্গে আমরা একটু আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন আছেন আমাদের সঙ্গে তার কাছে যেতে চাই আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আসলে যে বিএনপির এই যে পদযাত্রা কর্মসূচি হলো শান্তিপূর্ণ বা নীরব পদযাত্রা যেটিকে বলছেন তারা সেই সম্পর্কে তাদের এবং অন্য আলোচকদের বক্তব্য আপনি কি মনে করেন বা আপনার দল আপনারা কিভাবে দেখেন এই কর্মসূচিকে পদযাত্রা ব্যাপারে তো অনেকে আলোচনা করেছেন পদযাত্রাটা তো জনগণের পদযাত্রা না এটা পার্টি নেতা কর্মীদের পদযাত্রা আর বিএনপি যখন পদযাত্রায় নামে তখনই উগ্রবাদের পদধ্বনি শোনা যায় আজকে কিন্তু কয়েকজন উগ্রবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই পদযাত্রায় কিন্তু তাদের নীরব পদযাত্রা না তাদের ভেতরে কিন্তু অন্য নির্লক্ষা আছে যেমন এইটা এখানেই প্রতিবেদনে দেখলাম তারা ধীরে ধীরে এক দফার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 
মানে চূড়ান্ত আক্রমণে যারা যাবে এটা টাইম হলে যাবে এখন আস্তে আস্তে রেডি হচ্ছে আর কি সন্ত্রাসের প্রতি যাবে নির্বাচন যেহেতু আসবে না কাজেই এই যে আপনার অসীম সাহেব যেটা বললেন অগ্নি সন্ত্রাস তাদের সময় তারা করেছেন আর তার ভাবমুখ থেকে শুনলাম স্বীকারও করে নিলেন হয়তো প্রকার বলবেন না যে আমরা করেছি আবার এই পথেই যাচ্ছেন নির্বাচনের পথে না এসে আমাদের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি যেটা বলেছেন যে মরণ যাত্রা বলতে তাদের কি বুঝিয়েছেন মরণ যাত্রা বলতে বুঝিয়েছেন বিএনপি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপি আবার সেই সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস গণতন্ত্র হত্যা করা নির্বাচন মন্ডলের নামে আবার রাস্তাঘাট ভাঙচুর করা এই সমস্ত অপকর্মে লিপ্ত হতে যাচ্ছে তারা কি বলছে যে আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক কি তারা ছিন্ন ভিন্ন করেছে ন রিজার্ভ আছে রিজার্ভ যে কোনো সময় জামাত তাদের জাম করবে সময় হলে তারা জাম করবে আজকে বিএনপি দৃষ্টিভঙ্গি এখনো পরিষ্কার নয় বিএনপি তাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার করতে পারছে না তারা কি নির্বাচনের পথে হাঁটছে না সন্ত্রাসের পথে হাঁটছে নির্বাচনের পথে হাঁটতে তো আর এত সব এই তথাগত তত্ত্বাবধায় গভর্নমেন্টের কথা বলার যুক্তিসঙ্গত এখন হবে না আজকে প্রধান বিচারপতি একটি বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য তিনি বলেছেন যে সংবিধানের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয় কাজেই সংবিধানের ব্যাখ্যাটা কিন্তু আদালতই দেয় বিচারপতি রায় দেয় কাজেই আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা করে বলেছে যে তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্টটা হচ্ছে অবৈধ এবং সাংঘর্ষিক সংবিধানের সাথে এটা বাতিল করেছে সে বাতিলটাই এখন এটা কবরস্থ হয়ে গেছে সমাধিস্থ হয়ে গেছে আর এখানে তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্টের ফিরে আসবে না পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আপনার অসীম যে কথা বলতেছিল ব্রিটেনের কথা ব্রিটেনের যে সিস্টেম আপনার ইন্ডিয়ার যে সিস্টেম পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম সারা দেশে যেভাবে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট থাকে অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেন্ট থাকে এবং এক্সিস্টিং ফার্ম মিনিস্টার এই প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেন ইলেকশনটা মেনলি হোল পরিচালনা করে এই ইলেকশন কমিশন এবং বারে বারে ইলেকশন থেকে বাইরে গিয়ে সন্ত্রাসের প্রতি কিন্তু বিএনপি লাভবান হতে পারেনি এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকে জানে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং কেরালার আদালত বলেছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন আমাদের বক্তব্য আমরা আহমেদ হোসেনের বক্তব্য শুনছিলাম আমরা একটু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য শুনে আসতে চাই তিনি আসলে কি বলেছিলেন নীরব পদযাত্রা সম্পর্কে বিএনপির তাই এটা পদযাত্রা ন পেছন যাত্রা এটা পদযাত্রা ন মরণ যাত্রা বিএনপির মরণ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে এভাবেই তারা পরাজিত হবে আন্দোলনে হবে আগামী নির্বাচনেও তাদের মরণ হবে রাজনৈতিক মরণ যেটি দেখছিলাম আমার কাছে হঠাৎ করে একটা জিনিস চোখে লাগলো একদমই আলোচনার মানে আউট অফ কনটেক্সট ওবায়দুল কাদের সাহেব বক্তব্য দিচ্ছিলেন ওনার পেছনে এত লক্ষ লক্ষ তার এটা তো একটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছিল যে মানে কয়েকদিন আগে আমরা দেখছিলাম যে মঞ্চ ভেঙে পড়া একটা বিপদ এই তারও তো আরেকটা বিপদের কারণ হতে পারে আমি জানি না কর্তৃপক্ষ যারা এটি মঞ্চ তৈরি করেন তাদের এগুলো খেয়াল করার বিষয় আমি আবারও ব্যারিস্টার অসীম আপনার কাছে আসতে চাই যে এই কথাগুলো ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছিলেন অথবা আহমেদ হোসেন সাহেব বললেন সে ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য আপনি বলবেন তারপরেও আমি যদি একটু যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে তারা কথা বলছেন সেই জায়গাতে আসলে স্পষ্ট করে বিএনপি অফিসিয়ালি কিছু বলেনি কিন্তু আসলে কি অবস্থা সেটাও একটু মানুষ নিশ্চয়ই জানতে চায় মানুষ যেটা জানতে চায় সেটা কিন্তু মানুষ চাক্ষুষ দেখেই কিন্তু বুঝতে পারে একটা জিনিস আমি যদি পাল্টা একটা প্রশ্ন করি জামায়াতের রাজনীতি তো সরকার নিষিদ্ধ করেনি না তাহলে জামাত বাংলাদেশের নিষিদ্ধ সংগঠন না না তাহলে কি জামাতের নিবন্ধিত আমার কথাটা পারবে না আমার কথাটা হচ্ছে যে নিবন্ধিত নয় কিন্তু অবৈধ কোনো সংগঠন নয় কিংবা নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন নয় বিএনপির সঙ্গে এখন সম্পর্ক আছে বলে বাংলাদেশের জনগণ মনে করে না জামাত জামাতের পথে আছে বিএনপি বিএনপির পথে আছে 
যুগপথ আন্দোলন যেটা আমরা দৃশ্যপটে দেখেছি গণসংহতি আন্দোলন বলেন মান্না ভাইদের কথা বলেন আসম আব্দুর রব সাহেবদের কথা বলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ যারা আছেন বিএনপির সঙ্গে সেটা কিন্তু দৃশ্যমান তাহলে এখানে আর নতুন কোনো আমি বিতর্কের কথা আমি বলতে চাচ্ছি না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে জামাতের যারা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের বিচার হয়েছে যার কারণে আমার মনে হয় যে সরকার জামাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাই এখন যদি আহমেদ ভাই এই বিতর্ক তোলেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তো জামাতের সঙ্গে আন্দোলন করেছেন ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আমরা অগ্নিসন্ত্রাস করেছি আমি কিন্তু বলিনি আমি বলেছি যে এ দেশে সহিংস আন্দোলন আমরা দেখেছি অগ্নিসন্ত্রাস দেখেছি অনেক কিছু দেখেছি কারা করেছেন না করেছেন আমি একটা প্রতিবেদন দেখেছি দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালের দিকে আপনার সরকার এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা এমন কি পোশাকে পুলিশ বাহিনী পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছিল বোমা নিক্ষেপ করছিল এ ধরনের ডকুমেন্টারি না শুধু এ ধরনের প্রমাণ সহ অনেক কিছু আছে যে একটা রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ফয়েল করার জন্য এ ধরনের কাজগুলো ঘটে আমরা প্রোগ্রাম করলে জঙ্গি আসে গত দেড় বছর কিন্তু জঙ্গি নিয়ে কোনো নাটক আমরা দেখিনি নতুন করে এবং আমি একটা জিনিস বলি যে স্টেট আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের আপনার তাদের যে ডসিয়ার থাকে সেখানে কিন্তু তারা বলেছে যে সরকার অনেক জায়গায় কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে সে সময় আপনার হলি অর্টিসান যখন ঘটনাগুলো ঘটেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার ক্ষমতায় ছিল আবার যখনই ইসরায়েলে এবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ক্ষমতায় আসলো ঠিক তার পরপরই দেখি যে ন মাস ধরে আপনার নিখোঁজ ছিল অমুক পরিবারের অমুক সদস্য অমুক পরিবারের নয় জন টোটাল মনে করেন যে নয় জন ছয় জন পাঁচ জন চার জন করে আবার ধরা পড়ছে নতুন করে দুঃখিত জঙ্গির বিষয়টা আবার উঠে আসছে আমি জানি না কতটুকু সত্য বা মিথ্যা কিন্তু বিএনপির সঙ্গে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে আপনার জঙ্গিবাদের কোনো বিষয় যোগসূত্র আছে কি না আমি ঠিক জানি না আমি এটা বলতে পারছি না রাজনৈতিকভাবে যদি কোনো প্রসঙ্গ তুলতে চাই আপনার আওয়ামী লীগ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা এসছে প্রথম আমরা জঙ্গি দেখেছি ছিয়াত্তর কেজি ওজনের বোমা গোপালগঞ্জে পাওয়া গেছে উদিচির বোমা হামলা আটানব্বই সালে হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে নিরানব্বই সালে বোমা হামলা হয়েছে সিনেমা হলে বোমা হামলা হয়েছে যা কিছু ঘটেছে আমি দেখেছি ছিয়ানব্বই থেকে দু সালের মধ্যে জঙ্গিদের সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো ধ্বংসাত্মক যেগুলিতে অনেক ব্যাপক পরিমাণের প্রাণহানি ঘটেছে ক্ষয়ক্ষতি করেছে আর জানাব বাইদুল কাদের সাহেব উনি শ্রদ্ধেয় উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনেক সিনিয়র ওনার সম্পর্কে আমার কোনো বলার তো প্রশ্নই আসে না তবে উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উনি এই যে এই মরণযাত্রা বা এটা এগুলি কিন্তু আপনার নেগেটিভ কথাবার্তা রাজনীতিতে উনি নিজেই বললেন যে বিএনপির মনে করেন যে আমি তো বলবো যে ওনাদের ভাটা ওনাদের ভাটা আমাদের যেদিন দশ তারিখ সমাবেশ হয়েছে সাত তারিখ বিএনপির সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বর ডিসেম্বরের দশ তারিখে সাত তারিখে যে ম্যাসাকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অফিসের সামনে হয়েছে তারপর আমরা দশ তারিখ সমাবেশ করেছি সেই সমাবেশ আমাদের সাকসেসফুল হয়েছে অনেক প্রতিবন্ধকতা ভয় ভীতি অনেক কিছু উপেক্ষা করে মানুষ এসছে সেদিন উনি শ্যামলি সিনেমা হলের সামনে প্রোগ্রাম করেছেন উনি নিজেই বলেছেন পাঁচ হাজারও হয়নি এটা উনি বলেছেন কিন্তু এবং উনি নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন পুনঃনিযুক্ত মানে নতুন তাই না পুনঃনিযুক্ত তখন তো তাহলে উনি যদি এই কথাটা বলেন যে কাদের হয়ে যদি এই কথাগুলো বলেন উনি অনেক সিনিয়র রাজনীতিবিদ অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ওনাদের থেকে এগুলো এই নতুন প্রজন্মের যারা তরুণ যুবক যারা আছেন রাজনৈতিক সচেতন কিংবা সাধারণ নাগরিকরা এগুলো এগুলো কিন্তু নেতিবাচক কথাবার্তা এটা মানে আপনার আমরা তার মানে কি আমরা পদযাত্রা নিঃশব্দ পদযাত্রা বা নীরব কর্মসূচি দিচ্ছি তার মানে কি আপনারা চাচ্ছেন যে আমরা সহিংস আন্দোলন দিই ওনারা কি ছিয়ানব্বই সালে হাম কেরাত নাথ সুরা মিলাদ মাহফিল করেছিলেন যখন অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন ওনাদের নেতারাও তো আপনার মনে করেন যে স্টেটমেন্ট করেছেন ডিজিএফআইয়ের কাছে করেছেন বিভিন্ন সময় যখন রিমান্ডে গেছেন ওনারাও বলেছেন ওনারা কি কি করেছেন গান পাউডার দিয়ে কি করেছেন বোমা কি করেছেন সহিংস আন্দোলন আজকের না বলতে গেলে অনেক কথা হয় কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমি মনে করি কারণ দেশটা তো আমাদের আপনি আমার ভাই উনি আমার ভাই কাদের ভাই আমার বড় ভাই ওনার দলের যারা আছেন তারাও কিন্তু আমরা সবাই ভাই ভাই দেশটা আমাদের সো দেশের অগ্রগতি উন্নয়ন যেই স্পিরিট নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল মুক্তি সংগ্রামে দু লাখ মা বোন ইজ্জত দিয়েছে তিরিশ লাখ শহীদ হয়েছেন 
নমাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে তো সেটার স্পিরিটটা আমাদের রাখা উচিত আর সংবিধান কখনো সংশোধন করা যাবে না এটাই তো সংবিধান পরিপন্থী কারণ সংবিধান আপনার আমার জন্য জনগণের জন্য কালের পরিক্রমায় সময়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাদের নতুন কিছুর প্রয়োজন হতে পারে আমি সে কারণেই বলছি আহমেদ ভাই একটা প্রসঙ্গ তুলেছেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এটা অসাংবিধানিক তাহলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সমন্বয়ে সাতজন বিচারপতি আপিল বিভাগের ওনারা বলেছেন এটা অসাংবিধানিক আমি অস্বীকার করছি না অসাংবিধানিক উইদ ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ কনস্টিটিউশন যতটুকু লিখিত ছিল তার মধ্যে দিয়ে অবশ্য অসাংবিধানিক ঠিক আছে কিন্তু তাহলে এই কথাটা কেন ওনারা বললেন যে অন্তত আরও দু মেয়াদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে সংসদ চাইলে এটা বলেছেন আমার কথা হচ্ছে টোটালি এরেলেভেন্ট একটা বিষয় ইম্পোর্ট করার ওনাদের প্রয়োজন ছিল না অন্তত আরও দু মেয়াদ কেন অন্তত দু মেয়াদ জাস্ট পুত ইন দ্য ডাস্টবিন লেট দিস বি গন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ডাস্টবিন এই কথাটা তো ওনাদের মাথার মধ্যে চিন্তন বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা স্টেটের সিকিউরিটি এবং আমাদের যে রাজনৈতিক কালচার সেটা বিবেচনা করে কিন্তু ওনারা এই কথাটা বলেছিলেন জি অনেক ধন্যবাদ জনাব আহমেদ হোসেন আপনার কাছে আসছি একটা বিষয় আমি একটু আমিই জানতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি বলেছেন যে বিএনপির আন্দোলন যখন হয় তখন আবার জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে আজকে যে ছয়জন জঙ্গিকে ধরা হয়েছে তাদের সঙ্গে তো কক্সবাজার এলাকায় তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল হুজির নতুন করে আবার জঙ্গিদেরকে আবার কি বলে চাঙ্গা করার একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে বিএনপির আন্দোলনের সংযোগ কোথায় পেলেন আপনি না আমি তো সংযোগ পেয়েছি আমরা অতীতের ইতিহাস থেকে এটি দেখেছি এবং মুক্তি হান্নান উগ্রবাদের ছিল একুশে আগস্টে তাদেরকে নিয়ে হাওয়া ভবনে বৈঠক করে যে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল একুশে আগস্টে আজকের প্রধানমন্ত্রী দি দেন অপোজিশন লিডার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেখানে আইবি রহমান সহ তো বাইশজন নিহত হলেন পাঁচশত নেতা কর্মী জুট এবং এই মহানগরে নির্বাচিত প্রথম মেয়র হানিফ সাহেব এই জুট হয়েছেন সে মাতার স্প্রিন্টার কিন্তু তিনি মুক্ত হতে পারেননি স্প্রিন্টার থেকে সেভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন কাজে আমি এখনও মনে করি উগ্রবাদ জামাত হচ্ছে সন্ত্রাস উগ্রবাদ জামাত মৌলবাদ জামাত সাম্প্রদায়িক এবং এটা এটা এখান থেকেই উগ্রবাদের তৈরি হয় জামাতের সাথে তারা বলছে সম্পর্ক নেই এক্ষেত্রে আমি এটা কথা বলতে চাচ্ছি যে যুগবত আন্দোলন যাদের সাথে নিয়ে করছেন তারা কিন্তু বলেছেন যে ক্ষমতায় গেলে জাতীয় সরকার করবেন তাদেরকে নিয়ে সেই জাতীয় সরকার জামাতও থাকবে তাদের ডিক্লারেশনে বলে দিয়েছে তাহলে তো যে সেই জামাতের থেকে মন্ত্রী হবে জামাত থেকে মন্ত্রিত্ব পাবে তাদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা আবার পথ পথ করে উঠবে যুদ্ধ অপরাধীদের সংগঠন আবার রাজনীতিতে স্বীকৃতি পাবে বৈধ হবে প্রতিষ্ কোনো প্রতিষ্ঠা পাবে আমি সেই জন্য বলছি যে আবার দেশটাকে তারা বলছেন তারা আবার রিকনস্ট্রাক করবেন মানে পুনর্নির্মাণ করবেন মেরামত করবেন তো মেরামত তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে ফেলেছেন যে মেরামতটা করেছেন যে আপনার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র থেকে তিনি নিয়ে আসছেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সেই চেতনার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখন আজকের বাংলাদেশটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শের বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ তারা সেই বাংলাদেশটা আবার মেরামত করে কোথায় নিয়ে যেতে চান কোথায় নিয়ে যেতে চান আবার সে ধারায় নিয়ে যেতে চান আবার জামাত রাখমতে আসবে আবার জামাতি রাজনীতি আসবে আবার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হবে আবার বাংলাদেশ হবে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ক্ষমতাসীন তো এই সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করেছেন আপনারা সেটি নিঃসন্দেহে খুবই আনন্দের ব্যাপার গর্বের ব্যাপার বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিন্তু আপনারা জামায়াতের রাজনীতি কেন নিষিদ্ধ করলেন না বা এখনো কেন করছেন না এটা প্রক্রিয়াধীন জামাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে আমরা যখন প্রক্রিয়াধীন আছে তখন জামাতকে আবার কোনো প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি উঠে পড়ে লেগেছে তারাও জানে আজ হোক কাল হোক জামাত নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে এটা আজ করেই আবার জামাতকে রিঅর্গানাইজ করে মাঠে নামিয়েছে এবং তা জাতীয় সরকার অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে অলরেডি তারা ডিক্লেয়ার করেছে আজকে পদযাত্রা দেখলাম 
বা যুবগত মধ্যে তারা ব্যক্তি নাই কিন্তু এত এত পার্টি চুয়ান্ন এত পার্টি নিয়ে তারা অ্যালায়েন্স করেছে যুবগত আন্দোলন করেছে কিন্তু দেখলাম বিএনপির পথযাত্রা অন্য কোন সংগঠন বা মঞ্চ টঞ্চ যারা এগুলো আছে তাদের পদযাত্রা আমরা দেখি না কারণটা কি জানেন ওদের সংগঠন তো হলো নাম মাত্র নেতা আছেন একজন বা দুইজন এই মঞ্চ না সেরকম সেরকম নাম মাত্র নেতা তো আপনাদের চোদ্দ দল বা আপনাদের মহাজোটেও অসংখ্য আছে বাংলাদেশের সকল জোট মূল একটা দল থাকে আর কল বাকিগুলো ব্যক্তি নির্ভর নামমাত্র সংগঠন নিয়েই তো হয় এটি তো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বাংলাদেশের চুয়ান্নটা পার্টি নিয়ে তারা জোট করেছে চারটে রেজিস্টার্ড পার্টি হলো উনচল্লিশটা আমাদের সাথে যারা আছে ম্যাক্সিমাম রেজিস্টার্ড এবং তারা নিবন্ধিত পার্টি কাজে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাহক যারা সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে জোট করেছে তাদের সঙ্গে তো এরকম লোক আছে যারা আপনাদের আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং এমন লোক তো আছেন তাই না না আমাদের সময় তো জিয়র আহমদ বঙ্গবন্ধুর সময় সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন খুনি মুস্তাক তো বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের ছিল রাজনৈতিকভাবে কেউ যদি খুনি হয়ে যায় কেউ যদি রাজনৈতিকভাবে এবং আমাদের শত্রু হয়ে যায় যদি পাকিস্তানি ভাবাদর্শ উজ্জীবিত হয়ে যায় সেখানে তো আমাদের করার কিছু নেই তখন বুঝতে হবে যে আমাদের মিছিল থেকে তারা হয়ে গেছে আজকে রাজাকারের মিছিলে চলে গেছে আলবদরের মিছিল আর সবশেষ যে প্রশ্নটা আমি করতে চাই আপনাকে সেটি হচ্ছে যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা মানে আন্দোলনের ইস্যু সেটি হচ্ছে তারা বলছেন ভোটাধিকারের কথা যে গত দুটো জাতীয় নির্বাচনে দু সালে এবং দু সালে মানুষ ঠিকমতো ভোট দিতে পারেনি সেই জন্য এবার যাতে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারে শুধুমাত্র বিএনপির সমর্থকরা না আওয়ামী লীগের সমর্থকরাও সেই জায়গায় একটা নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার এ ব্যাপারে আপনার আপনার কি মত তারা যদি এত সংস্কার করতে চায় তাহলে দু আপনার সামনে আগামী বছরে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে দু হাজার সেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে তারা যদি জনগণের ম্যান্ডেট পায় রায় পায় সরকার গঠন করে তারা অনেক কিছু করতে পারবে এই তাদের এজেন্ডা বাস্তব দায়িত্ব তো আমাদের না না কিন্তু নির্বাচনে তো মানুষ যদি ভোট দিতে না পারে তাহলে ম্যান্ডেট কিভাবে পাবে না 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 এটা জনগণের ম্যান্ডেট এটা জনগণের এজেন্ডা না এটা বিএনপি জামাত তাদের অ্যালায়েন্সের এজেন্ডা এটা পাবলিকের এজেন্ডা আপনি আগে গিয়ে বলেছেন এখানে যে এখানে জনগণের সম্পৃক্ততা নাই জনগণের কথা বলছেন না জনগণ আপনি একটা কথা বলি উল্লেখ করি ছয় দফা বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন বা সত্তর সাল নির্বাচনের পরে ম্যান্ডেট পাওয়ার পরে ছয় দফা হয়ে গেছিল বঙ্গবন্ধুর না এটা হয় জাতি এটা বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ তারা যদি মনে হয় দশ দফা তাদের কর্মসূচি এটার পক্ষে তারা যদি ম্যান্ডেট নিতে চায় ইলেকশন আসতে পারে ইলেকশন আসে জনগণকে ম্যান্ডেট দেয় তখন তারা বলতে পারবে দশ দফার পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছে আমরা এখন বাস্তবায়ন করবো আদারওয়াইজ এটা পার্টির দফাকে তো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো না এটা তো বিএনপির দফা এটা জামাতের দফা এই দফা তো দায়িত্ব বাবা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের না আমাদের গভর্নমেন্টের না আমার গভর্নমেন্ট দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের এজেন্ডা আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণ করি আমরা যে আদর্শ ঘোষণ করি আমরা যে কথা পাবলিককে বলেছি যে ম্যানিফেস্টো দিয়েছি গভর্নমেন্টের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো তা বাস্তবায়ন করা এবং আগামী নির্বাচনে আমরা ম্যানিফেস্টো দেবো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি এবারে একটু আবু সাহেদ খানের কাছে যেতে চাই আবু সাহেদ খান যে প্রসঙ্গগুলো উঠেছে আলোচনায় সে বিষয়ে আপনার মতামত চাই বিশেষ করে আহমেদ হোসেন বলেছেন জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা প্রক্রিয়াধীন আছে প্রক্রিয়ার ভিতরে আছে আহম জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা আবার তিনি বলেছেন যে জামায়াতের কি বলে যখনই বিএনপি আন্দোলনে যায় তখনই একটা জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে এই সব বিষয় নিয়ে একটু আপনার বক্তব্য শুনতে চাই আবু সাহেদ খান আচ্ছা জামাত প্রসঙ্গে মানে আমার যে পর্যবেক্ষণ দীর্ঘদিন বিএনপি জামাতের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে আমার কাছে এখন মনে হয় হাত ছেড়েছে কিন্তু জামাতকে নিন্দা করা কিংবা জামাতের অপকর্মকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিএনপি এখনো এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করছে অপরদিকে আওয়ামী লীগ হ্যাঁ যুদ্ধাবধিদের বিচার করেছে এটা ঠিক কিন্তু আদালতে জামাতকেও যুদ্ধাবধি দল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং একটা সন্ত্রাসী দল হিসাবে এবং সেই আলোকে বিচার হতে পারত বরং সরকার বিচারকে খানিকটা বিলম্বিত করছে কিংবা সময় মতো এটাকে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কেননা যখন এটা বলা হলো 
তখন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে এই প্রচলিত আইনেই অর্থাৎ জামাতের বিচার হতে পারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তখন আইনমন্ত্রী বললেন যে না একটা আইন করার দরকার কিন্তু কতবার সংসদ বসলো কিন্তু কখনো সে আইনটা আলোর মুখ দেখল না তো যে কারণে জামাতের বিচার যুদ্ধাবিদের জল হিসাবে জামাতের বিচার হওয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের গড়িমসি রয়েছে কিংবা অনীহা রয়েছে তারপরে আর একটা বিষয় যেটা ভাববার ব্যাপার যে জামাত বাংলাদেশে অনেক সন্ত্রাসী দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটার জন্য প্রশাসনিক অর্ডারই যথেষ্ট এবং এটার ব্যাপারে আইনের দরকার নাই কিন্তু জামাতের ক্ষেত্রে তো তারা সেটা করছে না যেমন ধরুন যে স্বাধীনতার পর তো তখনকার সরকার সেই সময় তিন মুসলিম লীগ পিডিপি জামাত নিজাম ইসলাম ইত্যাদি দলকে ধর্মভিত্তিক দলকে নিষিদ্ধ করেছিল এটার জন্য কোনো মানে পার্লামেন্টে বসার কিংবা আইন প্রশ্ন ওঠে নাই কেননা আমাদের মূল্য যে বিবেচনায় যে চিন্তার আলোকে অর্থাৎ জামাতকে নিবন্ধন করা হয় নাই সেই কারণেই জামাত নিষিদ্ধ হতে পারে কিন্তু সেটা সরকার করছে না অর্থাৎ জামাতকে নিয়ে খেল খেলছে রাজনীতি জামাতকে নিয়ে এক ধরনের খেলা হচ্ছে এবং এটাকে জামাত যতটা না গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির আচরণে এবং তাদের রাজনীতির ভূমিকার কারণে জামাত গুরুত্বপূর্ণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অপরদিকে আমরা যদি যখন দেখি যে জামাত যখন বিএনপির দিকে ঘেসে যায় তখন জামাতকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে হেফাজতের সঙ্গে হাত মেলানো হয় এই যে খেলাটা অর্থাৎ যে মৌলবাদী রাজনীতি নিয়ে যে খেলা জামাতকে খানিকটা প্রশ্রয় দেয়া আশ্রয় দেয়া কিংবা জামাতকে মোকাবেলা করার জন্য হেফাজতকে সঙ্গে নেয়া রাজনীতিতে বিরোধ দুটি দল তারা জামাত এই খেলাই খেলছে তারা এখানে কোনো আদর্শিক অবস্থান গ্রহণ করছে না এইটা একটা বিষয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নির্বাচন প্রসঙ্গে আসি যে চোদ্দ এবং আঠারো সালে তো নির্বাচনে একটা বিতর্ক আছে এটা প্রকারান্তরে সরকারি দলের নেতারাও স্বীকার করেন যে এই নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হয়নি তাহলে একটা অনির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য কি করা উচিত সেই ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্য দরকার এবং এক ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা নির্বাচনের একটা পদ্ধতিগত বিষয় সমাধান হয়েছিল যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে হ্যাঁ সেই পদ্ধতির কিছু ভুল ত্রুটি হয়তো ছিল কিন্তু প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে সেটাকে শুদ্ধি নেওয়া যেতে পারত কিন্তু পরবর্তীতে সেখান থেকে অর্থাৎ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে নতুন করে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সে পদটা বাতিল হয়ে যায় কিন্তু তারপরে আর কোনো ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না এখন একটা ঐক্যমত্য দরকার যে নির্বাচনটা এবং সে ঐক্যমত্য হওয়ার ভিত্তিটা হতে হবে যে একটা গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এখন কোন পদ্ধতি হতে পারে আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার কথা দেখি তাহলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কখনো গ্রহণযোগ্য সেই অর্থে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং তার চেয়ে তুলনামূলকভাবে যে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যে চারটা নির্বাচন হয়েছে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা ক্ষমতায় থাকে তারা তো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলে যেমনই করে বিএনপি বলেছিল এখন আওয়ামী লীগ বলছে আর যারা বিরোধী দলে থাকে তারা দলনিরপেক্ষ সরকারের দাবি করে রাজনীতিতে অর্থাৎ তখন ভাষা বদলে যায় হচ্ছে একসময় বিএনপি নেতারা সেই কথা বলছেন এবার আবার দেখি যে বিএনপি নেতারা তো আওয়ামী লীগ নেতাদের কণ্ঠটাকে ধারণ করেছে আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতাদের কণ্ঠ ধারণ করেছে অনেক ধন্যবাদ সবকিছু মানে ঘুরে ফিরে আসে আর কি যে আমাদের সময় শেষ দিকে চলে আসছে জনাজ থাকি আপনি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই সংক্ষেপে যেহেতু বলতে হবে আমি প্রথমে বলি যে দেখুন আওয়ামী লীগের এখন রাজনৈতিকভাবে কোনো কিছুর আর জবাব দেওয়ার জায়গাটা কম নাই বলতে গেলে চলে যে কারণে আমরা বলছি যে একটা রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব কাজ করছে তো সে কারণে একটা গরু রচনা মোটামুটি ফিক্স করা আছে সবসময় সেটা তারা বলতে থাকেন দেউলিয়াত্বের একটা প্রকাশ হচ্ছে যে বিএনপির একজন মানে সংসদ সদস্য ছিলেন উকিল সাত্তা সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তো সে তা নির্বাচন করার জন্য এখন আওয়ামী লীগের নেতারা সেখানে ব্যস্ত আছেন সুতরাং এইটা রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের মতো দলের জন্য যে একটা দেউলিয়াত্তেরই ব্যাপার প্রকাশিত হচ্ছে সেটা তাদের উপলব্ধি করার অবস্থাও তারা নেই আমি যে জায়গায় যেতে চাই দেখুন বাংলাদেশে একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত দরকার যেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম 
বাংলাদেশের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখন যেটা সংবিধান বলেন রাজনীতি বলেন এটা তো জনগণের জনগণ হচ্ছে সার্বভৌম জনগণের ঊর্ধ্বে তো কেউ না আদালত না ফলে জনগণের যে সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশ সেটাই সংবিধানে প্রতিফলিত হয় সংবিধান ইজ দ্য উইল অফ দ্য পিপল তো এই যে মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটল সেটা ঢোকানো হলো সেই পলিটিক্যাল কনসেনসাস কিন্তু আদালতে রিজলভ হবে না এইটা জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি দিয়ে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পিপল সংসদ তার রেপ্রেজেন্টেটিভ এবং মানে জুডিশিয়ারি দরকার কিন্তু জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি নিয়ে কিন্তু বহু তর্ক সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আছে আমরা এইসব তর্ক করার জায়গাতে তো নেই আমরা সুবিধা মতো ব্যবহার করি পঞ্চদশ সংশোধনীর বেলায় সমস্ত অ্যামিকাস কিউরি থেকে শুরু করে এমনকি জাজদের অংশ যখন এটাকে বিরোধিতা মানে এর বিপক্ষে থাকেন তখন ওটা মানা হয় না কিন্তু আবার সরস কি বলে যে ষোড়শ সংশোধনী হয় সেটা যখন আদালত ইয়ে করেন আবার সেটা কিন্তু পর্যালোচনায় যায় অর্থাৎ তখন আদালতের রায়কেও আবার কিভাবে ইয়ে করা যায় বদলানো যায় সেটার ব্যাপারে সরকার কিন্তু সেই চেষ্টা করে তার মানে হচ্ছে যে নিজেদের স্বার্থের বাইরে জাতীয় চিন্তা রাষ্ট্র কিভাবে চলবে এই সব বিষয় আওয়ামী লীগের মধ্যে একেবারেই লোভ পেয়ে গেছে তারা মনে করেন যে তারা তাদের নেতারা কিন্তু বলছেন ক্ষমতায় না থাকলে তাদের নাকি লক্ষ মানুষ মারা যাবে তাদেরকে মানে কি বলে বাক্সপেটরা নিয়ে তারপরে সে সে পালাতে হবে এবং এই যে একটা তাদের বক্তব্য এই বক্তব্য কিন্তু আমি বলছি না এই বক্তব্য একদম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজে বলেছেন এই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস প্রকাশিত হয় যে তারা নির্বাচনে পরাজয়টা আসলে কোনোভাবেই এফোর্ড করতে পারবেন না তারা মেনে নিতে পারবেন না তাদের পক্ষে এটা মানে সম্ভব না কারণ এত রকম অপরাধ তারা করে ফেলেছেন যেটা নিয়ে তারা নিজেরাই ভীত থাকেন এই জন্যই তো ভয় দেখান কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এই যে এফোর্ড করতে পারবেন না বলে এখন এইটাতে গোঁ ধরে বসে আছেন এইটা একটা বাংলাদেশের জন্য অন্ধ কানাগলি দেখাচ্ছে ডেড এন্ড এখানে আর কোনো কিছু কোথাও আমরা যেতে পারছি না আমাদের যদি কোথাও সামনে যেতে হয় তাহলে আসলেই একটা নতুন বন্দোবস্ত লাগবে সেখানে আওয়ামী লীগ এখন আসছে না কিন্তু আমরা মনে করি যে আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই দিয়ে আওয়ামী লীগ ওই জায়গায় আসতে বাধ্য যে নতুন একটা বন্দোবস্ত লাগবে এখন এইটাকে নানানভাবে তারা মোকাবেলা করতে রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে তাদের সেই পুরনো কার্ড তারা চর্চা করছেন একটা হচ্ছে জামাত কার্ড এখন জামাত ইসলামের প্রশ্নে কিন্তু যেটা একটু আগে উনি বললেন যে যদি আপনি বাহাত্তর সালের কনসেনসাস ধরেন তাহলে তো জামাত একটা রাজনৈতিকভাবে এই নামে যেহেতু তারা পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদের নানান দল গঠন করে তারা অক্সিলিয়ারি ফোর্স হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে তো জামাত ইসলামী নামে বাংলাদেশের রাজনীতি করবে না তারা অন্য নামে করবে এখন আপনি জামাত ইসলামের যারা সদস্য তারা যদি আপনার দলে না আসে তারা যদি ওই আদর্শেই থাকতে চায় তাহলে তারা নতুন দল করে গঠন করবে তাকে তো আপনার রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে আপনি জামাত যতক্ষণ একটা রাজনৈতিক দল সে যদি ভোটাধিকারের জন্য মাঠে নামে এই কার্ড ব্যবহার করে আপনি বাংলাদেশে আঠেরো কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবেন এইটা কোনো এই 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 কার্ড আর মানুষ গ্রহণ করবে না ফলে এখানে আন্দোলনটা হচ্ছে ভোটাধিকারের জন্য এবং যেহেতু ভোটাধিকার সকল মানুষের প্রত্যেক দল তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে লড়ছে আর তাদের আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে যে এই অগ্নি সন্ত্রাস সন্ত্রাস প্রভু এইটা তো এখন তারা সরকার পরিষ্কারভাবে উস্কানি উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে যেটা তারা প্রয়োগ করবেন আমি আবারও বলি যে জঙ্গিবাদের যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে আসলে সত্যিকার অর্থে এই রকম রাজনৈতিক যদি কানাগলিতে আমরা আটকে যাই তাহলে বরং জঙ্গিবাদের জমিন তৈরি হবে এবং এই যা যে এটা একটা রাখাল বালকের মতো হয়ে যাচ্ছে আপনি যা এখন রাজনীতির অংশ হিসেবে খেলছেন সেটা একসময় বাস্তব রূপ নেবে কাজেই বাংলাদেশের যদি আমরা সত্যি সত্যি একটা নৈরাজ্য থেকে নিজেদের এই দেশকে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই ভয় দেখানো এবং ক্ষমতা যে কোনো মূল্যে কুক্ষিগত রাখার পথ থেকে সরে এসে এইখানে গণতান্ত্রিক উত্তরণে ভূমিকা পালন করতে হবে একদিকে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের সাংবিধানিক কাঠামো আর দিকে সাংবিধান সংস্কার করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধন্যবাদ আমি শেষ করতে চাই আমাদের আলোচনা ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন অসীম আপনার কাছে আসছি জনাব আহমেদ হোসেন বলছিলেন যে এই যে দাবিতে আপনারা আন্দোলন করছেন এটি আসলে জনগণের দাবি নয় এটি বিএনপির বা তাদের মিত্রদের দাবি সো বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তো আওয়ামী লীগের নয় না উনি আহমেদ ভাই যেটা বলেছেন এটা তো সত্যি কথা যে বিএনপির দাবি প্রতিষ্ঠা করা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব না বা আওয়ামী লীগের কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা করা বিএনপির দায়িত্ব না যখন কোনো ইস্যু আপনার কোনো রাজনৈতিক দল এমনভাবে রেইজ করতে পারে যৌক্তিকতা লাভ করতে পারে যেটার সঙ্গে সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হবে তাই না যেমন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হয়েছিল কেন অধিকারের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি গণতন্ত্রের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে আমাদের ট্রেজারির টাকা মনে করেন য
আদায়ের জায়গা ছিল যেটার সঙ্গে জনগণ একাত্মতা পোষণ করেছিল যদি তা না করত পূর্ব পাকিস্তানের তাহলে কিন্তু মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের নিরানব্বই ভাগ মানুষ সম্পৃক্ত হতো না ঠিক আমরা আজকে যে কথাটা বলছি যে তত্ত্ব আহমেদ ভাই যেটা বললেন যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আমাদের আপনি দেখেন না হাজার হাজার আপনার সার্ভে হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা রয়েছে যেগুলো বিএনপির বিরুদ্ধে আমি মনে করি মেইন স্ট্রিম মিডিয়া ম্যাক্সিমাম আমি বলবো যে বিএনপির বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু যতগুলোতেই আপনার এটাকে কি বলে সার্ভে হয়েছে সেখানে দেখে যে আশি ভাগ নব্বই ভাগ মানুষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চাচ্ছে তো এগুলো কি আপনার মন গোড়া বা কাল্পনিক নিশ্চয়ই জনগণ সেটা চায় এবং আমরা সে কথাটাই বলছি যে জনগণ যখন চাইবে যেমন জুনায়দ সাকি জনাব জুনায়দ সাকি যেটা বলেছেন যে গণসম্পৃক্ততা যখন যৌক্তিক দাবি বলে মানুষ মনে করবে যে আওয়ামী লীগ তো নিজেদের ভোটাধিকার নিজেরা কেড়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক নেতারা বলেছে ভোটটা আমি আমার নৌকাতেই দিতাম কিন্তু আমার বড় ভাই দিয়ে দিল কেউ বললো যে টিপার সুযোগ পাইছি জীবনে প্রথম বড় ভাই টিপে দিয়ে চলে গেল এই ধরনের ট্রল পর্যন্ত হয়েছে আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো আমি সেটা বলছি যে সবাইকে সুযোগটা দেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করেন ফেয়ার প্লেটাতে আসেন এভাবে যদি ঠেলে খেলেন ফাউল নাই এটাতে দেশের মঙ্গল আসবে বা থাকবে সব সময় এবং এটা থেকে যে আরও অনেক খারাপ কিছু হতে পারে জঙ্গিবাদের উত্থান হতে পারে যে বাঘ আসছে বাঘ আসছে বাঘ যেদিন সত্যি আসবে সেদিন মোকাবেলা করতে পারবেন না তার থেকে বরং এই সমস্ত কিছুর মূলোৎপাটন করার জন্য একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্বাচনী ব্যবস্থা মানুষের অধিকার আদায় ন্যায় বিচার আইনের শাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সেটাই হওয়া উচিত লক্ষ্য আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে ঐতিহ্য আছে অতীত ঐতিহ্য সেটাকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্টেপ ডাউন করা উচিত যা আসেন ঠিক আছে আমরা একটা নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করি যে আমরা একটা রূপরেখা দিই সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি অনেক ধন্যবাদ যেই জিতুন যেই হারুন অনেক ধন্যবাদ অসীম জোনায়দ সাকি আহমেদ হোসেন এবং আবু সাহেদ খান প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা পরবর্তী সময় দেখতে পাবেন এটিএন বাংলা টক শো এই শিরোনামে ইউটিউব চ্যানেলে খুঁজলে পাওয়া যাবে আগামীকাল আবারও দেখা হবে শুভরাত্রি অনুষ্ঠানে সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি